Hi dears, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see the second part of the chapter Medieval World. Now we are going to go to the second part of Medieval World. We are going to go to the second part of the chapter. Okay? We are going to go to the second part of the chapter. എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു പല പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കറുത്ത മരണം അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് പിക്കൻ ഹൗ മെനി വാലിയൻറ്റ് മെൻ ഹൗ മെനി ഫെയർ ലേഡീസ് ഹാഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ദർ kin folk and the same night sup with their ancestors in the next world the condition of the people was pitiable to behold they sickened by the thousands daily and died unattended and without help many died in the open street others lying in the houses made it known by the stench of their rotting bodies consecrated churchyards did not suffice for the burial of the vast multitude of bodies which were heaped by the hundreds in vast trenches like goods in a ship's hold and covered with a little earth giovanni boccaccio ude decameron enna aa oru bhagathe adile re description ana nammal namakku thannirikkunathu nokki ibu endha parayunathu annu europil nadannirunna oru van durandathe kurichana ivada kaanichirikkunathu nokki endha pattiyathu raavile uttvarodoppam breakfast nu anariyallo praadal kalichathu പക്ഷെ രാത്രി ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് രാത്രി അവർ പരലോകത്ത് പൂർവികരോടൊപ്പമാണ് അത്താഴം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന എത്രയെത്ര ധീരയായ പുരുഷന്മാരും സുന്ദരികളുമായ സ്ത്രീകളും ഇതാണ് തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ മരിച്ചു പോയി അല്ലെ രാവിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നവര് രാത്രി പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരായ പതിനായിരങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ നിരാശ്രയരായി മരിച്ചു വീഴുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണോ അല്ല പക്ഷെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നോക്കാൻ ആരുമില്ല നോക്കി സിക്കൻ ബൈ ദ തൗസൻഡ്സ് ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഓഹ് ആൻഡ് ഡൈഡ് അൺ അറ്റൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അൺ അറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കാൻ ആരുമില്ല ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ഹെൽപ്പ് ഒരു സഹായമില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു കണ്ടോ ചിലർ പാതയോരങ്ങളിൽ ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ചിലരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എവിടെയാ മരിച്ചു വീണത് യെസ് മെനി ഡൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചിലർ മരിച്ചു വീണ് പാതയോരങ്ങളിൽ മറ്റു ചിലർ എന്താ വീടിനുള്ളിൽ ആ ഡൈങ് ഇൻ ദർ ഹൗസസ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പക്ഷെ എന്താ മെയ്ഡ് ഇസ് നോൺ ബൈ ദ സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റോട്ടിങ് ബോഡീസ് അതായത് അവരുടെ ജീർണിച്ച ജി റോട്ടിങ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീർണിച്ച മൃതശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വമിച്ച ആ ദുർഗന്ധത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു വീടുകളിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വിവരം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ജീർണിച്ച ബോഡി ജീർണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പുറം ലോകം എന്തറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നത് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ചേർച്ച് യാർഡ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് സഫേസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ ശവശരീരങ്ങൾ കൂമ്പാരങ്ങളായി കിടന്നു കണ്ടോ അതെന്താ കാരണം അത്തിനു മാത്രം ഇഷ്ടം പോലെയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് മൊത്തം ഡെഡ് ബോഡീസ് അപ്പം ഇത്രയും ബോഡി എന്താ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കഴിയത്തില്ല അതെ ചെറിയ ആ പള്ളികളുടെ സെമിത്തേരിയിൽ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡികളെല്ലാം കൂമ്പാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു കണ്ടോ ഹീപ്ഡ് ബൈ ദ ഹൺഡ്രഡ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂമ്പാരം ഓക്കെ ലൈക്ക് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ ഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് കവേഡ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ എർത്ത് എങ്ങനെയാണോ കപ്പലില് സാധനങ്ങൾ ലോഡുകൾ അടക്കി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് യെസ് അതുപോലെയായിരുന്നു ശവശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമായി കിടുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളും കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതല്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം അല്ലെ ആ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി കാരണം നമ്മളുടെ ലോകം മൊത്തം എങ്ങനെയാണോ എത്ര ആയിരം എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മളും യെസ് നമ്മളും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെ കണ്ടല്ലോ അമേരിക്ക വെളിരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരല്ലേ എത്
കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ചിടിയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം എന്തായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പകർച്ചവ്യാധി കാരണമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റീസൺ ദ പ്ലേഗ് വാസ് എൻ എപ്പിഡമിക് ഡെറ്റ് പോസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ടു ദ മിഡിവൽ സിറ്റീസ് ബക്കാച്ച് യു ഡ്രോസ് ദ ടെറിഫൈങ് പിക്ചർ ഓഫ് എ സിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്ലേഗ് അതായത് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മധ്യകാല നഗരങ്ങൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു ഈ പ്ലേഗ് എന്ന ഈ ഒരു രോഗം പ്ലേഗ് ബാധിച്ച ഒരു നഗരത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ബക്കാച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ദ എപ്പിഡമിക് സ്ട്രക്ക് ഹാർഡ്ലി എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ പോർട്ട് സിറ്റി പോർട്ട് സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ ഓക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു പ്ലേഗിന്റെ ഭീഷണി പ്രധാനമായും നേരിട്ടത് ദ ഷിപ്സ് ഡെറ്റ് ബ്രോഡ് ഗുഡ്സ് ക്യാരി ഡ്രാറ്റ്സ് ഡെറ്റ് കോസ് ദ പ്ലേഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേഗ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി എങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടണങ്ങൾ വന്നത് ഓക്കെ കപ്പലുകളിൽ ചരക്കുകൾക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന എലികളായിരുന്നു ഈ പ്ലേഗ് പരത്തിയത് അവിടെ ഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പല പല പട്ടണങ്ങൾ തുറമുഖത്ത് ഉയർന്നു വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ പട്ടണങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ അതെല്ലാം വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ പല കച്ചവടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അപ്പം കച്ചവടത്തിന് സാധനങ്ങൾ അവർ പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഈ തുറമുഖ തുറമുഖങ്ങളിൽ കപ്പലിലൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ വരവിൽ കപ്പൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഈ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എലികളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പരന്നത് ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അവിടെയെല്ലാം പകർന്നത് കണ്ടോ ദിസ് ഡിസീസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ആസ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സക്കം ടു ഡെത്ത് ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ഈ ഒരു രോഗത്തെ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പ്ലേഗ് അന്ന് കറുത്ത മരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് കണ്ടോ അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ആ ഒരു പ്ലേഗിൻ എന്ന രോഗം കാരണം അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് വിച്ച് വാസ് സെവന്റി ത്രീ മില്യൺ ഇൻ സി ഇ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രോപ്പ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇൻ എ സെഞ്ച്വറി ആഫ്റ്റർ ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ പ്ലേഗ് അതായത് നോക്കിയേ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി ഇയിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു വൺ മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ആണല്ലോ അപ്പം അപ്പം എത്രയാ അത് എഴുപത്തി മൂന്ന് മില്യണിൽ കിടന്ന് എവിടെ വന്നു ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷൻ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യണിലേക്ക് താണു കണ്ടോ അപ്പൊ എത്ര എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീണത് അല്ലേ നൗ റീഡ് ദ മാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് വെ മിഡിവൽ സിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ഈ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ അല്ലെ മിഡിവൽ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് എന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്തേക്കുന്ന മാപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മിഡിവൽ സിറ്റീസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മിലൻ വെനീസ് ഫ്ലോറൻസ് ജനുവ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ ന്യൂറംബർഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അല്ലെ ദ ന്യൂലി ഡെവലപ്പ് യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് വിത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ദി സിറ്റീസ് ഫോം അസോസിയേഷൻസ് കോൾസ് ഗിൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ട്രേഡേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്സ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ലെതർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഗിൽസ് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ പുതുതായി വളർന്നു വന്ന നഗരങ്ങൾ അവർ അവരെന്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അവർ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ആ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യവസായത്തിൻ്റെ അതേപോലെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ത് ഈ ഒരു സിറ്റീസ് പുതിയ സിറ്റീസ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ദി സിറ്റീസ് ഫോം അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു കച്ചവടക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ നഗരങ്ങളിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ അവർ ഗിൽഡുകൾ എന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ അവർ രൂപീകരിച്ചു ഓക്കെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് യൂണിയൻ പോലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പുറമേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഗിൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വേറെ എന്തൊ
അതായത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ വിജ്ഞാനം അതുപോലെ കല എന്നീ മേഖലകൾ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും സന്യാസി മഠങ്ങളുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മേജർ സെന്റർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചർച്ചസും അതേപോലെ മൊണാസ്റ്ററീസ് മൊണാസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സന്യാസി മഠങ്ങൾ മനസ്സിലായി സന്യാസി മഠങ്ങളുടെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൊണാസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസി മഠങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ദേർ വെയർ ലൈബ്രറീസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ മൊണാസ്റ്ററീസ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഠങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ലൈബ്രറികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചടി സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ടാക്കി സന്യാസി മഠങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തില്ലായിരുന്നു എസ് പ്രിന്ററോ അതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അങ്ങനത്തെ അച്ചടിക്കുന്ന യാതൊരു വിധ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവര് പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും കൈയ്യെഴുത്ത് ആ പ്രതികൾ ഉണ്ടാക്കി സന്യാസി മഠങ്ങളിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മെനി ബുക്സ് വെർ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മൊണാസ്റ്ററീസിൽ ഓക്കെ സെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ മിഡിവൽ യൂറോപ്പ് റീഡ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദം അതായത് ഈ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അവ ഈ സർവകലാശാലകൾ അപ്പം താഴെ നമുക്ക് പട്ടിക പരിശോധിച്ച് അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സർവകലാശാലകൾ ഇറ്റലിയിൽ എന്തുണ്ട് പാവിയയും പാതുവ അതുപോലെ സ്പെയിനിൽ പാർമയും കൊർഡോവയും പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രാൻസിൽ പാരീസും അതേപോലെ ഡുലോസും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും ഓക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് മിഡിവൽ യൂറോപ്പ് ഇസ് എവിഡന്റ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ചേർച്ചസ് നോക്കിക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാസ്തുവിദ്യ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് കാണണം യെസ് അന്നത്തെ കാലത്തെ പള്ളികളെ കണ്ടാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും നോക്കി എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആർക്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യസ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് അത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചേർച്ചസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പള്ളികളൊക്കെ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പണിതിരുന്നത് ആർക്സ് ഉണ്ട് അതായത് കമാനങ്ങളും പിന്നെ വിശാലമായ മുറികളും അക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളികളുടെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു ഓക്കെ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് റോമൻ സ്ക്യൂ സ്റ്റൈൽ അ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നോൺ ആസ് ഗോത്തിക്സ് ഇവോൾവ് ബൈ ദ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി സി ഇ പോയിന്റ് ടവേഴ്സ് ആർ എ മേജർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ആർക്കും ഈ വലിയ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിശാലമായിട്ടുള്ള മുറികളുള്ള ഈ പള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് റോമൻ സ്ക്യൂ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് ആ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സ്റ്റൈലിന്റെ പേര് റോമൻ സ്ക്യൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ മിഡിവൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എന്തായിരുന്നു റോമൻ സ്ക്യൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലും വന്നിരുന്നു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഗോവയിലും അതേപോലെ കൊച്ചിയിലും അല്ലേ ബോം ജീസസ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ചിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പണിതത് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിലാണ് പണിതത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഇവോൾവ് ആയത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സി ഇ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു അതും ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിന്റെ പ്രത്യേകത പോയിന്റ് ടവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ സവിശേഷത അതായത് നല്ല കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളായിരുന്നു ഈ ശൈലിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ കണ്ടത് ഒന്ന് റോമൻസ്ക് അതേപോലെ രണ്ട് ഗോത്തിക് ശൈലി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ശൈലികൾ സർവകലാശാലകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത് വിജ്ഞാനവും നോളജും പിന്നെ ആർട്ടും കണ്ടു പിന്നെ ഗിൽഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സ